is zeker jy het al die volgende woorde gehoor of heel moendlik die volgende woorde vir iemand gesê. Ek deer jou. Ek deer jou om hierdie boodskap te stuur of ek deer jou om my shots te drink. Ek deer jou om die volgende periode een geluid achter jou masker te maak en te kyk of die onderwijzer weet wie die geluid gemaakt het. En soms is het groot pret om iemand te deer of om iets, om iets te doen. Dis die meeste van die tyd onskuldige pret. En mens kan lekker saam lach, baie keer, andere kere, is het juist daai deur wat jou in redelijk groot moeilijkheid kan kry. Baie van my minder goeie kees is het al met daai drie woordkies begin. Ek deur jou. Ons chat sommer versoekings en wat ons reaksie op versoekings is. In Engels noem ons dit temptation. Het is nie een sonde dat jy versoekings in jou leven het en allerhande dinge kom vir, vir al vandag oor ons pad, Maar is hoe jy daarop reageer wat maak of het goed of slag uitdraai. So wat is een versoeking? Dalk kan die volgende verduideliking iets daarvan vir jou laat verstaan. Dis die begeerte om iets te doen wat heel moendlik, onwijs of verkeerd is, amper soos een slechte deur wat jy eindelijk nie moet doen nie, maar dan doen jy dit omdat het lekker klink. En dan kom al moeilikheid. Hier is nog twee voorbeelde van typische versoekings wat jy kan beleef. Na een lang bezig gedag, weet jy dat slaap belangrijk is, maar dan kom een versoek aangetlop. Jy kan je voor nader trak en net so paar YouTube video's kyk. En jy gee in en voor jy kan sien is het twee uur in die ochtend en jy kyk nog steeds video's en morgen ochtend is jy doodmoeg. Of jy pelle nooi hou vir een party. En jy weet, jou ouders gaan nie ja sê nie, maar jy wil baie graag gaan. So hierdie kom jy versoeking en jy besluit dat jy gaan gaan, maar jy gaan uitsneek of een story opmaak oor waar jy gaan en jy gaan nie vir jou male sê waar jy eindelijk is nie. Hey ma, gaan vanavond by Greg slaap so dat ons een taak kan klaarmaak. Versoekings. Ek denk het ook waarschijnlijk nou duideliker dat de versoeking iets is wat gewoonlik gekoppel is aan die kese wat jy moet maak en dat jy dan kies hoe jy op daar die versoeking reageer. Jy kan ingee of jy kan het teestaan, dis waar dinge gewoonlik dan een bykie moeilik raak, waar ons rechtig sikkel om versoekings te te staan. Die goeie nies is, alhoewel een versoeking vir jou een struikelblok kan word, hoef dit nie so te wees nie. Maar, dit gaan bykie moed en wijsheid vraag om een versoeking te te staan. Die ultimate teacher oor hoe om een versoeking recht te hanteer is Jesus. Gelukkig kan ons by hom leer, en kan ons sien wat versoekings van hom gevat het, maar ook oplet wat hy daardoor gewen het. So kom ons kyk saam na Jesus versoeking in Matthäus 4 vers 1 tot 11, waar in die woestijn versoek word. In hierdie gedeelte word Jesus driemaal versoek dier die duivel. Dit is nogal hektiek, right? Maar op die ouwe einde is dit nie so scary soos wat mens so dink nie, want Jesus is solid en dier hom kan ons ook wees. Maar kom ons kyk na hierdie drie versoekings in die woestijn. Die eerste versoeking was in die vorm van een normale begeerte of een behoefte. Jesus was honger. En die duivel probeer om verleid dier verkeerde kese te maak in reaksie op sy behoefte. Maar Jesus is on to him. En hy val nie al voor nie. En jy het ook begeertes en behoeftes. En met tye kom daar ook ook een versoeking oor jou pad rondom hierdie behoeftes. Jy het ook een behoefte om te belang of aan een vriendengroep. En ons niks verkeerd om mee nie. Maar dalk is dit vir jou versoeking om dan enig iets te doen om by die vriendengroep in te pas. En dan doen jy staf en maak keeses wat onwijs is. Versoeking. Om te identificeer waar jou begeertes jou dalk vulnerable maak, kan jou help in een groot stap in die rechte richting gees het kom by om versoekings te weerstaan. As jy kan achterkom wat er behoefte jy wil probeer vervul, wanneer die versoeking oor jou pad kom, kan jy gesonder maniere vind om daar die behoefte aan te spreek. Goeie nies is dit nie. Jesus' die tweede versoeking was een slim ene. Kijk net hoe skalm is die duivel en hy vat die skrif gedeelte en hy verdraai om net so bykie. Hy verdraai die waarheid net so bykie en hy gebruik het verkeerd so dat Jesus moet voel dat hy homself moet bewys. Maar Jesus is seker van wie hy is. Hy is Godse kind. God is lief vir hom. Sy identiteit is vast in Godse liefde. En daarom hoef hy nie omself te bewys nie. Waarin vind jy jou identiteit? Wanneer voel jy dat jy jy moet bewys? Om hierdie vraag te antwoord, kan jy 
kan goeie merkers vir jou wees op jou pad as het kom by versoeking, so dat jy dit kan resist of teenstaan. Die derde versoeking wat Jesus weerstaan het, was een van mag en aansien, om te roel oor alles wat hy wil he. Die duivel sê, alles wat jy sien kan jou nie wees, al wat jy moet doen is om my te aanbid. En in die oomlik kan het soms ook vir jou voel dat jy wil ingee tot een versoeking, so dat jy belangrik kan word, een beter image te kan kry, word in beter kringe te kan wees, meer influence te kan hee. Dit is dolke versoeking wat kom in die vorm van een geleentheid om te kroek, so dat jy die beste kan wees, even al kroek jy. Jesus word die kort pad aangebied om sy kruisiging en sy leiding te skiep en dadelijk te heers, maar hy weerstaan die versoeking om nie die kort pad te kies nie en eerder te kies om saam met God die pad te loop wat hy moet. Om die kort pad te kies, om aansien of macht te kry, kan vir ons ook een versoeking wees, vir my en vir jou, om te bewust te wees daarvan. En van wat sy type invloed of macht vir jou versoeking kan wees, kan jou help ook om hier die type versoekings te identificeer in jou leven. Jesus was oortuig van sy identiteit in God en dat God vir hom sal sorg. Om ons behoefte en begeertes te leer en achter te kom wat waar daar vir ons een versoeking is, kan ons help om ook die versoekings wat oor ons pad beter, kom beter te verstaan. So wat is die bottom line van vandag? Get to know yourself inside out. Raak bewust van jou behoefte en jou begeertes. Moe nie om kant gevang word nie. Bid elke dag hierdie kort gebed in hierdie, in hierdie volgende week. Jesus, help my om vandag te onthou. I is by my. En wanneer jy in een situasie kom wat al vir jou versoeking is, vraag net jouself die vraag af. Hoekom wil ek hier die besluit maak? As jy met enige van ons mesoleiers wil gesels, is jy welkom om ons te kontak, DM ons op Instagram of op Facebook en as jy nie een van ooit weet, nie stuur jy e-mail na meso at mozaic en ons sal jou kontak.